हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी की एक ऐसे प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे महात्मा गांधी और उनका हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान इससे सभी परिचित है ऐसे ही बहुत सारे लोग यह भी जानते हैं कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने उनके जीवन के बारे में बहुत खुलकर लिखा है प्रस्तुत ऐसे में महात्मा गांधी हमें यह बताते हैं कि जब वे इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तब कुछ महीनों तक उनके दिमाग पर इंग्लिशमैन बनने का भूत सवार था वहां एक टिपिकल इंग्लिशमैन बनने के लिए वह खुद में बदलाव लाते हैं जैसे कि उनका ड्रेसिंग और बाकी तौर तरीके वह बदलने की कोशिश करते हैं एक इंग्लिशमैन होने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज पर कमांड होना डांसिंग सीखना और भाषण करने की कला में माहिर होना जरूरी होता है इसीलिए यह सब सीखने की वे कोशिश करते हैं हालांकि इसमें वह ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते और कुछ ही महीनों में उनके ध्यान में आता है कि वह इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने आए हैं ना कि इंग्लिशमैन बनने और वह यह भी समझते हैं कि बाकी अन्य चीजें सीखने से कोई इंग्लिशमैन नहीं बनता उसके बाद वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और इंग्लिशमैन बनने के लिए जो डांसिंग क्लासेस इलोक्यूशन क्लासेस और फ्रेंच क्लासेस लगाई होती है वह सभी बंद करते हैं तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से इस ऐसे को समझने की कोशिश करते हैं The first question is, what were the weapons of Mahatma Gandhi? Options are sword and shield, guns, ahimsa and satyagraha, protest and rebellion. Mahatma Gandhi ji ke weapons yani hathiyar koon se the? To unke jo do pramukh weapons the, wo the ahimsa and satyagraha, non-violence and insistence of truth. Option C is the right answer. नेक्स्ट वन वेर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस ऑप्शन आर इंग्लैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका भारत में आने से पहले महात्मा गांधी ने उनकी जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस टेक्निक्स थी उसका प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन Mahatma Gandhi created an awareness of dash options are human rights women's rights religious and ethnic equality all the above Mahatma Gandhi ne human rights women's rights aur religious and ethnic equality ke bare mein awareness create kiya tha option D is the right answer Next one what is the title of Mahatma Gandhi's autobiography options are my confessions my experiments with truth confessions of an english opium eater my life my rules mahatma gandhi ki jo autobiography hai uska title hai my experiments with truth next question what was mk gandhi experimenting with during his stay in england options are lifestyle principles diet drinking alcohol jab mahatma gandhi england mein rehte the तब वो शुरू के समय में जो प्रयोग करते थे वो किससे रिलेटेड होते थे तो वो उनके डाइट से रिलेटेड प्रयोग करते थे क्योंकि महात्मा गांधी जी वेजिटेरियन थे यानी कि वो नॉनवेज फूड खाते नहीं थे और इंग्लैंड में वेजिटेरियन होना एक बहुत ही चैलेंजिंग बात थी तो अक्सर वे उस बारे में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन According to Gandhi's friend, what will happen with Gandhi if he would not eat meat? Options are: he will develop a weak constitution, he will remain an outcast in English society, he will never feel at home in English society. All the above. Gandhi के एक मित्र थे और उनके मित्र को अक्सर ये लगता था कि अगर Gandhi meat यानी कि मांस नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो A, B और C जो option है वो सब होगा ऐसा उनके मित्र को लगता था सो ऑप्शन डी ऑल दी अब इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 
where did gandhi's friend invite him to options are the speech the theater the picnic the birthday party gandhi ke mitra gandhi ko kaha invite karte hai gandhi ke mitra gandhi ko थिएटर जाने के लिए एक नाटक देखने के लिए जाने के लिए इनवाइट करते हैं ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वुड गांधी एंड हिज फ्रेंड हैव डिनर बिफोर द प्ले प्ले यानी कि नाटक ऑप्शन आर एट द एम्बेसडर रेस्टोरेंट एट द ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट एट द हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट एट द विक्टोरिया रेस्टोरेंट प्ले देखने को जाने से पहले गांधी और उनके मित्र कहा खाना खाते हैं तो उस रेस्टोरेंट का नाम होता है हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड गांधी नॉट वांट टू ईट सूप ऑप्शन आर बिकॉज ही डिडेंट लाइक इट बिकॉज ही वाज नॉट श्योर वेदर इट वाज अ वेजिटेबल सूप बिकॉज ही वाज प्रोहिबिटेड टू ईट सूप बिकॉज ही नेवर टेस्टेड इट बिफोर तो जब गांधी और उनके मित्र रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहला जो मेनू आता है वो होता है सूप लेकिन गांधी हेजिटेट करते हैं वो सूप खाते नहीं क्यों नहीं खाते क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सूप है ये वेजिटेबल सूप नहीं है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज नॉट द रीजन बिहाइंड गांधी अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ बिकमिंग एन इंग्लिश जेंटलमैन ऑप्शन आर टू मेक हिज फ्रेंड कंफर्टेबल एंड रिलैक्सड टू मेक अप फॉर हिज वेजिटेरियनिज्म to make friends with englishman not to be clumsy no more gandhi englishman banne ki koshish karte hai lekin iske piche kya wajah nahi hoti to inme se jo teen option hai ye option wo wajah hai jiski wajah se wo englishman banne ki koshish karte hai lekin ek option aisa hai jo reason nahi hai unke englishman banne ke piche aur wo hai to make friends with englishman unko kabhi bhi aisa nahi lagta ki kisi इंग्लिश व्यक्ति के साथ वो फ्रेंडशिप करे और इसीलिए वो इंग्लिशमैन बने तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड गांधी बाय न्यू क्लॉथ्स फॉर हिमसेल्फ ऑप्शन आर द आर्मी एंड नेवी स्टोर्स द लग्जरियस क्लॉथ स्टोर द एयरफोर्स स्टोर द अटायर स्टोर गांधी उनके लिए जो कपड़े खरीदते हैं वो आर्मी और नेवी स्टोर से खरीदते हैं ऑप्शन ए Next question: How much did it cost to buy a top hat? Options are 15 shillings, 16 shillings, 19 shillings, 20 shillings. Gandhi एक top hat खरीदते हैं और उसके लिए वो 19 shillings देते हैं. Shillings is a type of currency. Next one: How much did it cost to buy an evening suit? Options are 12 pounds, 10 pounds, 15 pounds. इन पाउंड गांधी एक इवनिंग सूट खरीदते हैं और उसके लिए वो टेन पाउंड खर्च करते हैं ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड गांधी बाय एन इवनिंग सूट ऑप्शन आर इन चर्चिल स्ट्रीट इन हॉलीवुड स्ट्रीट इन पार्लियामेंट स्ट्रीट इन बॉन्ड स्ट्रीट गांधी उनके लिए इवनिंग सूट खरीदते हैं और वो सूट वो बॉन्ड स्ट्रीट एक स्ट्रीट है जहां बहुत सारे फैशनेबल क्लोथ्स की दुकानें हैं वहां से वो खरीदते हैं नेक्स्ट वन व्हाट वाज अ लग्जरी इन इंडिया व्हिच वाज अवेलेबल ऑल द टाइम इन इंग्लैंड ऑप्शन आर अ मिरर अ गिटार अ डाइनिंग टेबल गुड फूड वो एक कौन सी चीज थी जो भारत में तो गांधी के लिए लग्जरी थी लेकिन इंग्लैंड में वो उनको कभी भी अवेलेबल थी और वो चीज थी आईना यानी कि मिरर क्योंकि गांधी अक्सर घंटों तक उनके बाल सवारने के लिए और उनकी टाई ठीक करने के लिए आईने के सामने खड़े रहते थे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज नॉट नेसेसरी टू बिकम एन इंग्लिश जेंटलमैन ऑप्शन आर टू टेक लेसन इन डांसिंग टू टेक लेसन इन फ्रेंच टू टेक लेसन इन म्यूजिक टू टेक लेसन इन इलोक्यूशन इंग्लिशमैन बनने के लिए कौन सी चीज करना जरूरी नहीं था तो इनमें से जो तीन ऑप्शन है वो सब करना जरूरी था इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए लेकिन एक चीज ऐसी है जो करना जरूरी नहीं थी इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए और वो थी म्यूजिक में कुछ लेसन सीखना नेक्स्ट वन विच अकॉर्डिंग टू गांधी वॉज द लिंग्वा फ्रांका ऑफ यूरोप लिंग्वा फ्रांका यानी कि कनेक्टिंग लैंग्वेज 
गांधी के अनुसार कौन सी भाषा यूरोप की लिंगवा फ्रेंका यानी कि कनेक्टिंग लैंग्वेज है ऑप्शन आर जर्मन इंग्लिश इटालियन या फिर फ्रेंच तो गांधी के अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप यूरोप में आसानी से घूम सकते हैं किसी से भी बात कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच मनी डिड गांधी पे फॉर डांसिंग क्लासेस ऑप्शन आर टू पाउंड्स फाइव पाउंड्स थ्री पाउंड्स टेन पाउंड्स डांसिंग क्लासेस के लिए गांधी कितने पैसे पे करते हैं तो डांसिंग क्लासेस के लिए गांधी थ्री पाउंड्स पे करते हैं नेक्स्ट वन वाई कुड नॉट गांधी लर्न डांसिंग ऑप्शन आर इट वॉज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी टू अचीव एनीथिंग लाइक रिदमिक मोशन He could not follow the piano, both A and B. He found the dancing steps difficult to follow. Gandhi dancing क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि option A और B, यानि कि the right answer is option C, both A and B. Next question: What did Gandhi want to learn to cultivate an ear for Western music? Options are a guitar, a violin. अ पियानो हारमोनियम वेस्टर्न म्यूजिक समझने के लिए क्या सीखना जरूरी है ऐसा गांधी को लगता था तो वेस्टर्न म्यूजिक सीखने के लिए जानने के लिए वायोलिन कैसे बजाते हैं ये सीखना बहुत जरूरी था ऐसे गांधी को लगता था नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच मनी डिड गांधी पे टू लर्न टू प्ले अ वायोलिन ऑप्शन आर टू पाउंड थ्री पाउंड फाइव पाउंड टेन पाउंड वायोलिन कैसे प्ले करनी है यानी कि बजानी है इसके लिए गांधी कितने पैसे पे करते हैं इसके लिए गांधी थ्री पाउंड पे करते हैं ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच फीस डिड गांधी पे फॉर इलोक्यूशन क्लासेस इलोक्यूशन क्लासेस यानी कि भाषण सीखने के क्लासेस कैसे भाषण दिया जाता है ऑप्शन आर अगाइनिया A pound, a shilling, five shillings. So, elocution classes के लिए गांधी a gainia fees pay करते हैं. Again, gainia is a currency. Next one, which book was recommended to Gandhi by his elocution teacher? Options are Bond's Standard Elocutionist, Bell's Standard Elocutionist, Edwards' Speeches, Churchill the Speaker. गांधी के जो इलोक्यूशन टीचर होते हैं वो गांधी को कौन सी किताब सजेस्ट करते हैं भाषण की कला सीखने के लिए तो उस किताब का नाम होता है बेल्स स्टैंडर्ड इलोक्यूशनिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड गांधी फाइनली रियलाइज अबाउट बिकमिंग एन इंग्लिश जेंटलमैन ऑप्शन आर दैट ही वॉज अ स्टूडेंट एंड ही ऑट टू गो ऑन विथ हिज स्टडीज दैट ही शुड क्वालिफाई टू ज्वाइन द इंस ऑफ कोर्ट That dancing will not make him a gentleman. All the above. Gandhi को finally English gentleman बनने के बारे में क्या realize होता है तो उनको realize होता है कि वो वहां student है और उनको उनकी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए क्योंकि उनको वकील बनना है और dancing किसी को gentleman नहीं बनाती So option D, all the above is the right answer. Next question. How did Gandhi communicate his decision to the elocution teacher and the dancing teacher? Gandhi unka jo decision hota hai ki ab unko kuch seekhna nahi hai dusri jo skills wo seekhna chahte hai wo kuch seekhna nahi hai ye decision lete hai aur wo kaise communicate karte hai unke elocution teacher aur dancing teacher ko. Options are by meeting them personally through his friend by writing them letters over the telephone. तो वो उनको पत्र लिखते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि उनको अब ये लेसन कंटिन्यू नहीं करने नेक्स्ट वन हु एनकरेज गांधी इन हिज डिटर्मिनेशन टू मेक अ कंप्लीट चेंज ऑप्शन आर हिज फ्रेंड हिज इलोक्यूशन टीचर हिज फ्रेंच ट्यूचर हिज वायोलिन टीचर गांधी जब डिसीजन लेते हैं कि उनको अब बाकी स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं तो उनको कौन एनकरेज करता है ऐसा करने के लिए उनका जो डिसीजन होता है वो सही है ऐसा कौन उनको बताता है तो उनकी जो वायलिन टीचर होती है वो उनको ऐसा बताती है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 
How many days did Gandhi continue with his idea of becoming an English gentleman? Options are two months, one year, three months, two years. इतने दिनों तक गांधी के दिमाग पर इंग्लिश जेंटलमैन बनने का बूझ सवार होता है तो तीन महीने तक गांधी ये सब करते हैं और उसके बाद वो ये सब छोड़ देते हैं नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन द एस ए प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम डैश ऑप्शन आर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गोल्डन गेट्स ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड वर्ड्स लैंग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स जर्नी थ्रू वर्ड्स ये जो ऐसे है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन ये किस किताब से लिया है तो जिस किताब से ये ऐसे लिया है उसका नाम है गोल्डन गेट्स ऑफ इंग्लिश प्रोज एंड वर्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आपके कुछ कमेंट्स है सजेशन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू